కులం చేత బ్రాహ్మణుడైనప్పటికీ కూడా ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని అలవర్చుకున్నవాడు మిగిలిన అందరినీ కూడా సమానంగా చూడగలిగిన వాడు మాత్రమే బ్రాహ్మణుడు అని చెప్పబడుతున్నాడు అలాగే బ్రాహ్మణుడు అనేవాడు ఇట్లాంటి భావనలు ఉన్న బ్రాహ్మణుడు ఏ కులంలోనైనా పుట్టవచ్చు పంచమ కులంలో కూడా పుట్టవచ్చు తప్పేమీ లేదు అందువల్ల కులం చేత ఎప్పుడూ కూడా శూద్రత్వం రాదు కేవలం గుణం చేత మాత్రమే శూద్రత్వం వస్తుందని మనం గతంలో కూడా చెప్పుకున్నాము ఇట్లాంటి మహనీయులు అగ్రకులాల్లో చాలామంది ఉన్నారు కానీ అనేక కష్టాలు పడుతూ సమాజం చేత విసిరేయబడి దూరంగా ఏదో ఒక మూల అనేక బాధలు పడుతూ కూడా ఇంత గొప్ప స్థానాన్ని పొందిన మహనీయుల గురించి కూడా మన మనం ఒకళ్ళ గురించి చెప్పుకున్నాం నందదాసు గురించి చెప్పుకున్నాము అదేవిధంగా ఈరోజు కూడా అటువంటి మరో వెలుగుదారి మరి ఒక అస్పృశ్యతకు లోనైనటువంటి కుటుంబంలో పుట్టి కూడా తన భక్తి చేత తన జ్ఞానం చేత సమాజం పూజలు అందుకున్నటువంటి మరో మహనీయుడు సూర్యకాంతి ఎక్కడ ప్రసరించినా దాని గొప్పతనానికి ఏమన్నా లోటు ఉంటుందా అదేవిధంగా జ్ఞానికి వయస్సు కులం మతాలతో పని ఉంటుంది గుణాహ పూజిస్తానం అని కదా చెప్పారు పెద్దలు కనుక పంకంలో పద్మంలాగా కొందరు కులాహంకారులు నోటితో ఉచ్చరించటానికి కూడా ఇష్టపడినటువంటి మాదిక కులంలో పుట్టిన రోహిదాసు గురించి ఈరోజు మనము మాట్లాడుకుంటున్నాము మా వెలుగుదారి ఆయన మట్టిలో మాణిక్యంలాగా ప్రకాశించిన మహానుభావుడు ఏ విద్యా సంస్కారాలకు తావు లేనటువంటి ఆ కులంలో పుట్టి మరి మహారాజు చేత కూడా పాద పూజలు అందుకున్నటువంటి మహనీయుడు రోహిదాస్ బాల్యం నుంచి ఒక జ్ఞానిలాగా వెలుగుతూ సంసారం అనే మురికి కోపంలో పడి దుర్లాడుతున్న అనేక మందికి వెలుగుదారి చూపించిన జ్ఞాని మహనీయుడైనటువంటి ఈ రోహిదాసు కథ ఈ కథలోకి మనం ఒక్కసారి అడుగు పెడదాము ఆయన విశేషాలు ఏంటో తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేద్దాం రోహిదాసు ఒకే తరంలో రెండు జన్మలు అనుభవించినటువంటి వ్యక్తి ఈయన ఇతని చాలా విచిత్రమైనటువంటి కథ చెప్పుకోవాలి అంటే చాలా విచిత్రం బహుశా ఎప్పుడు విని ఉండరేమో ఇట్లాంటి కథ కబీర్దాస్ లాంటి విలువైన జ్ఞానరత్నాలను అందించిన మహనీయ గురువు రామానందుడే ఈయనకి గురువు అవటం విశేషం ఇక్కడ రోహిదాసు కూడా ఆ మహనీయుడు నిజంగా రామానందుడు ఎంతమందిని పైకి తీసుకొచ్చాడు ఆ మహాన్ కాశీలో స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకొని అనేక మంది శిష్యులకు విద్యాబోధం చేస్తున్నటువంటి ఈ రామానంద గురువుల దగ్గర అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడైన శిష్యుడిగా రోహిదాసు ఉండటం అనేది కూడా మనం చర్చించుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఇతను నేర్చుకొని విద్య లేదు ఆయన సమక్షంలో ఆయన ఆధ్వర్యంలో ముఖ్యంగా ఐహిక కోర్కెలకు దూరంగా ఉంటూ ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసం నిరంతరం తప్పిస్తున్నాడు అందుకనే ఎప్పుడు కులం చేత మనిషిని లెక్కించకూడదు అనడానికి ఇదే ఆ సంస్కారం చేతనే అతని గొప్పతనాన్ని గుర్తించాలి తప్ప కులం కాదు కనుక ఇక్కడ అతను ఆ పరమానందులు వారి శిష్యుడు అయ్యా అంటేనే అది ఎటువంటి స్థానాన్ని పొందాడు ఆయన ఆయన మానసిక అంతస్తు ఎంత గొప్పదో మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతూనే ఉంది ఇక్కడ ఉండి ఆధ్యాత్మిక సాధన బాగా తీవ్రంగా చేస్తున్నాడు ఆత్మజ్ఞానం కోసం పరితపిస్తున్నాడు గురువుకు శుశ్రూష చేసేటప్పుడు కూడా ఆశ్రమ ప్రాంగణాన్ని శుభ్రం చేసేటప్పుడు కానీ అదేవిధంగా అడవికి వెళ్ళి సమీధులు వంటకు కావాల్సినటువంటి అన్ని ఏరుకొచ్చేటప్పుడు కానీ ఏ వేళైనా ఏ పనిలోనైనా గోవుల దగ్గర శుభ్రం చేసేటప్పుడు కానీ ఏ పని చేస్తున్నా అతని మనస్సు మాత్రం పూర్తిగా ఆత్మజ్ఞానం కోసం తప్పిస్తూనే ఉండేదనమాట చిన్న వయసులోనే అతను మహాజ్ఞానిగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు గురువుగారికి కూడా చాలా ఇష్టమైన శిష్యుడు అయ్యాడు ఆయన ఇలా ఉండగా ఒకరోజు గురువుగారి ఈయన పిలిచాడు ఈయన పేరు అప్పుడు ము ముకుందుడు అని పేరు ఈ జన్మలో ఆయన పేరు ముకుందుడు రోహిదాస్ కాదు ముకుందుని పిలిచి నాయన అత్యవసరంగా ఒక పూజ చేయాలి దానికి కావలసిన సంభారాన్ని ఏ గృహస్థు నుండైనా కూడా స్వీకరించి తీసుకురావాలి నువ్వు ముఖ్యంగా ఆ వస్తువులను స్వీకరించేటప్పుడు ఇచ్చే దాత ఎవరో గ్రహించు అతడు దైవభక్తుడు నిష్టాగరిష్ఠుడు శీల ప్రవర్తన కలిగిన వాడై ఉండాలి ఈ నియమాన్ని తప్పగా పాటించేటువంటి ఏ గృహస్థ అయినా పర్వాలే ఏ కులమైనా పర్వాలేదు అతని నుంచి మాత్రమే ఈ పూజా సామగ్రిని నువ్వు సామగ్రిని స్వీకరించి తీసుకురామని చెప్పి పంపించాడు అప్పుడు ఈ ముకుందుడు అంటే రోహిదాసు పూర్వజన్మలో జరిగింది ఇది ఇతను ఉత్సాహంగా తప్పకుండా తీసుకొస్తానని చెప్పి బయలుదేరాడు గురువాజ్ఞను పాటించడం కోసం సరే దారిలో ఒక అందమైన ఇల్లు కనిపించింది సరే ఆ ఇంటి దగ్గర కాసేపు సేద తీర్చుకుందామని నిలబడి ఉన్నాడు దాంట్లో కూడా అతనికి ఆ పరమాత్మ సౌందర్యం కనిపిస్తుంది అటు ఇంత అందమైన ఇల్లు 
అంటే ఈ ఇల్లే ఇంత అందంగా ఉంటే ఈ ఇండ్లు వీటన్నిటి నిర్మించగలిగిన ఆ వ్యక్తుల్ని సృష్టించిన ఆ పరమాత్మ ఇంకెంత అందగాడు అట్లా ఉండాలి భావన అటు వెళ్ళిపోవాలి అక్కడ ఇక్కడ ఆగిపోకూడదు అని ఆ సౌందర్యాన్ని చూస్తూ ఉండేంతలో లోపల నుంచి తలుపు తెచ్చుకొని ఒక అందమైన స్త్రీ బయటకు వచ్చింది ఆమె ఈ శిష్యుని చూసి వెంటనే లోపలికి వెళ్ళి పళ్ళెం నిండా పూజా సంబారాలు ఇంకా అనేకమైన విలువైన వస్త్రాలు వంట కావాల్సినటువంటి ఈ ఉప్పు పప్పు ఇవన్నీ కూడా సంబారాలు ఇవన్నీ కూడా మూట కట్టి తీసుకొచ్చింది అదంతా చూసి శిష్యుడు ఆనందంతో అమ్మాయి మీరు సాక్షాత్ అన్నపూర్ణలాగా ఉన్నారు నాకు కాకపోతే యాచకుడు అడిగితేనే ఇంత గొప్పగా అడిగితేనే ఇంత గొప్పగా కూడా దానం చేయరు అడగకుండానే ఇంత గొప్పగా దానం చేస్తున్నటువంటి మీరు సాక్షాత్ కాశీ అన్నపూర్ణే తప్ప మరొకరు కాదమ్మా మీరు నిజంగా పుణ్యమూర్తులను కొనియాడుతూ ఆ వస్తువులు స్వీకరిద్దాం అనుకునే అంతలో గురువు చెప్పిన మాట గుర్తొచ్చింది నువ్వు ముందు దానం ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళ గుణశీలాదులు ఏంటనేది పరిశీలించి మాత్రమే నువ్వు ఆ పూజా సామాగ్రిని స్వీకరించాలి లేకపోతే నువ్వు స్వీకరించొద్దని చెప్పారు కదా నేమో అది గుర్తుకొచ్చి వెంటనే లోపలికి వెళ్ళబోతున్న ఆమె నాపి అమ్మ క్షమించాలి మా గురువు గారు నాకు ఒక నియమాన్ని చెప్పారు పెట్టారు అందువలన ఈ పూజార్హమైన వస్తువులు ఏటినైనా సరే నేను స్వీకరించాలి అంటే మరి ఆచారపరులయ్యి ఉండాలి శీలవంతులయ్యి ఉండాలి కనుక మీరు నియమం తప్పక పూజ చేస్తూ ఉండాలి కనుక దయచేసి తమరెవరో తెలియచేస్తే వీటిని నేను స్వీకరిస్తానని చెప్పి అని అన్నాడు మాటలకు ఆమె బాధపడిపోతూ అయ్యా నేను ఒక గణికాంగని వేసేని నేను కనుక పది మంది విటులు రోజు నా ఇంటికి వచ్చిపోతుంటారు అది నా వ్యాపారం భావం కానీ నేను మానసికంగా చాలా పరిశుద్ధంగా ఉన్నాను నా మనస్సు పా భగవంతుడైన ఆ పాండురంగ స్వామి తప్ప మరి ఏ పురుషుడు నా మనస్సులో లేడు నా శరీరం వ్యాపారం చేస్తోంది కానీ నా మనస్సు మాత్రం పవిత్రంగా ఉంది ఇది మీకు చెప్పేది ఏముంది మహానుభావులైనటువంటి మీ గురువు గారికి కూడా ఈ విషయం తెలుసు కదా శరీరం చేసే తప్పు తప్పు కాదు కదా మనస్సు చేసేటువంటి ఆ పరిశుభ్రతనే ఆ పరిశుద్ధతనే కదా గ్రహించేది అందువలన నా మనస్సులో నాకు పాండురంగ స్వామి నాకు భర్త ప్రియుడు అన్నీ ఆయన అయ్యాడు ఆయన పూజ చేయకుండా నేను కనీసం మంచినీళ్ళు కూడా స్వీకరించను కనుక మీ వంటి మహనీయులు శరీరాన్ని అల్పంగా చూస్తారు జ్ఞానాన్ని గుర్తిస్తారు కనుక నా శరీర వ్యాపారాలతో నిమిత్తం లేకుండా నా భక్తిని గుర్తించి ఈ వస్తువులు స్వీకరించండి దయచేసి అంత కళ నీళ్ళు పెట్టుకొని కానీ శిష్యుడు అంగీకరించలేదు దానికి మనస్సు శరీరం అనేది పరస్పర ఆశ్రయాలమ్మ అందువలన శీల విచారంలో మనస్సు ఎంత ముఖ్యమో శరీరం కూడా దానికి అంత అనుకూలంగానే అది పనిచేస్తూనే ఉంటుంది కనుక ఆ విషయంలో అది అంతే ముఖ్యము మనసు లేకుండా శరీరం పనిచేయదు శరీరం పనిచేసినప్పుడు మనస్సు తోడుంటూ ఉంటుంది ఇవి పరస్పర ఆశ్రయాలు కనుక ఒక బాధ కలిగితే మనస్సు బాధపడుతుంది కదా శరీరానికి బాధపడితే మనస్సు బాధపడుతుంది మనసుకు బాధ కలిగితే శరీరం కూడా మరి అసక్తికు లోనైపోతుంది వెంటనే అంటే ఒకదాన్ని ఒకటి ఆధారపడి ఉన్నాయి కనుక ఈ విషయంలో నేను అంగీకరించలేనమ్మా అని చెప్పి అంటే ఆవిడ అంగి ఒప్పుకోలేదు ఆ నర్తకి ఒప్పుకోకుండా స్వామి చూడండి వేదాలు ఉపనిషత్తులు ధర్మశాస్త్రాలు ఇవన్నీ ఏం చెప్తున్నాయి వాటి సారాంశం అంతా ఒక్కటే కదా మనసైవ కృతం పాపం శరీరం నా కృతం కృతం ఏనైవ ఆలింగితే కాంత తేనైవ ఆలింగితే సుత అని చెప్తూ ఉన్నాయి కదా ధర్మశాస్త్రాలన్నీ కూడా అందువలన శరీరం చేసేది శరీర కృతం శరీర పాపం అనేది పాపం క్రింద పరిగణించటం లేదు మనస్సు చేసే పాపమే పాపంగా అనిపిస్తుంది కదా అందుకే మనసైవ కృతం పాపం నా శరీర కృతం శరీరం చేసేది పాపం కాదు ఎలా అంటే ఏ శరీరంతో భార్యను కౌగులించుకుంటున్నాడో అదే శరీరంతో తన కుమార్తెను కూడా కౌగులించుకుంటున్నాడు కదా శరీరం చేసింది తప్పే అయితే కుమార్తెను కౌగులించుకున్నప్పుడు ఆ శరీరాన్ని ఖండించాలా ఆ పాపాన్ని క్షమించకూడదు కానీ ఇక్కడ మనస్సు ప్రధానం కనుక భార్యను కౌగులించుకున్న భావన వేరు కుమార్తెను కౌగులించుకున్నప్పుడు భావన వేరు కనుక కనుక మనస్సు తప్పే తప్ప శరీరానికి ఇది వర్తించదు కదా స్వామి కనుక ఈ శరీరం చేసిన దాన్ని నువ్వు పరిగణలోకి తీసుకోకుండా నా సేవను గ్రహించాలి అని చెప్పి ఆవిడ బ్రతిలాడింది ఇప్పటికైనా ఈ ప్రార్థన గ్రహించి వీటిని స్వీకరించండి అని చెప్పాను అందరు అయినా ముకుందుడు అంగీకరించలేదు నా గురువు చెప్పిన మాట 
ఒక్క మాట కూడా నేను దాటలేనమ్మా ఎందుకంటే ఆయన శిష్యుడని నేను ధర్మాధర్మ విచక్షణ నాకైతే తెలియదు ఇంకా అంత స్థితికి నేను అందుకోలేదు మా గురువే చెప్పాలి మీరు వేసిన ప్రశ్నలు అది కూడా సమాధానం అందువలన దయచేసి నేను మాత్రం ఇప్పుడు మిమ్మల్ని స్వీకరించలేనని చెప్పి నమస్కారం చేసి వెళ్ళిపోయాడు ఇంకా ఆమె దుఃఖంతో ఆ పూజా సంబారాలు వాటన్నిటినీ కూడా తీసుకొని ఆమె లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు ఈ శిష్యుడు ఇక ఆచార్యవంతులు ఇళ్లను వెతికి పట్టుకోవటంలో పాపం మలిసిపోతున్నాడు ఎవరింటికి వెళ్ళినా కూడా ఏదో ఒక అనాచారం కనిపిస్తూనే ఉంది అక్కడ అది ఏదో ఒకటి జరు ఉంటూనే ఉన్నాయి దుర్గుణాలు ఉంటూనే ఉన్నాయి ఇక వెతికి వెతికి అలిసిపోయాడు సాయంత్రం అయిపోతూ ఉంది ఆకలి వేస్తుంది కడుపులో ఇంతలో బాగా మబ్బులు పట్టుకొచ్చాయి ధారగా వర్షం కురుస్తూ ఉంది విపరీతమైనటువంటి వాన తలదాచుకోవటానికి ఒక ఇంటి వసారాలో నిలబడ్డాడు ఆ ఇంటి తలుపు తీసుకొని ఇంటి యజమాని బయటకు వచ్చాడు బయటకు వచ్చి తడిసిపోయి చలికి గజగజ వణిగిపోతూ ఆ వసారాలు ముడుచుకొని ఉన్నటువంటి శిష్యుని చూశాడు కాషాయ బట్టలు కట్టుకొని ఉన్నటువంటి ఇతను ఎవరో గొప్పవాడు అనుకొని బాబు ఎవరు స్వామి ఎవరు మీరు ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడ అంటే ఇట్లా మా గురువు ఒక యజ్ఞం చేస్తున్నాడు దానికి సంబంధించి పూజా సంబారాల కోసం వచ్చానని చెప్పాడు అయ్యో అట్లాగా ఉండు నేను తీసుకొచ్చి ఇస్తానని చెప్పి ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి అతను పూజ కావాల్సినవన్నీ కూడా మూట్లు కట్టి తీసుకొచ్చి చేతికి అందించాడు ఇంకా అప్పటికే పో టై సమయం అయిపోతుంది కదా అక్కడ పూజకి అని చెప్పి ఇంకేం ఆలోచించుకుని పైకి ఇంత ధర్మ బుద్ధితో అతను వచ్చి తనని ఈ విధంగా కుశల ప్రశ్నలు అడిగి సంబారాలన్నీ ఇంత ఇచ్చాడంటే ఇతను తప్పకుండా మంచి ఆచారవంతుడు అయ్యి ఉంటాడని అనుకున్నాడు ఇంకా విచారణ చేసే అవకాశం కూడా లేక వాటన్నింటినీ కూడా మూట కట్టుకొని సంతోషంగా గురువు దగ్గరికి వచ్చి ఇచ్చేశాడు ఇవన్నీ కూడా గురువు వాటన్నింటిని చూసి చాలా బాగా తీసుకొచ్చావు ఇంతకీ ఏంటి నుంచి తీసుకొచ్చావు అతను ఆచారవంతులేనా అని చెప్పి గురువు అడిగాడు గురువు శిష్యుడు తెల్ల ముఖం వేశాడు ఇళ్ళైతే చెప్పగలడు కానీ పలానా చోట అని అతను ఆచారవంతులు కాదు తెలియదు అడగలేదు అందుకని తెలియదు అని చెప్పి సమాధానం చెప్పాడు వెంటనే గురువు జ్ఞా దివ్య జ్ఞానంతో చూశాడు ఎవరు ఈ విధంగా ఇచ్చింది దానం చేసిందని చెప్పి ఆయన దివ్య దృష్టితో చూశాడు రామానందుల వారు చూసి వెంటనే కోపంతో మండిపడుతూ మూర్ఖుడా నేను చెప్పింది ఏంటి నువ్వు చేసింది ఏమిటి ఇంత తప్పు పనిచేసావా నువ్వు చివరికి ఇంత అనాచారమైనటువంటి పని చేస్తావు అని నేను అనుకోలేదు ఎంత ఉత్తముడు అనుకున్నాను నువ్వు ఒక కులం నేను కులాన్ని ఎప్పుడూ కూడా పరిగణలో తీసుకోలేదు కానీ గుణానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాను అది నీకు కూడా తెలుసు కానీ నువ్వేం చేసావు గుణం కూడా లేనటువంటి వాడు ఎవరి దగ్గర నువ్వు ఆ వస్తువులు తీసుకొచ్చావో తెలుసా అసలు చెప్పులు గుట్టే వృత్తితో జీవిస్తూ అది తప్పని నేను అంటం లేదు అది ఉత్తముడే కానీ నిత్యము తాగి తందనాలాడేటువంటి వ్యక్తి అతను ఎప్పుడు తాగి ఎక్కడ పడిపోతాడో కూడా అతనికి తెలియదు ఆ తాగిన మైకంలోనే అతను తన కుటుంబాన్ని కూడా సరిగా సంరక్షించుకోలేడు మరి అట్లాంటి వ్యక్తి దగ్గర నువ్వు వీటిని స్వీకరించావు ఒక తాగుబోతు దగ్గర ఇంత పవిత్రమైన పూజా ఒక ద్రవ్యాన్ని నువ్వు స్వీకరించడం అంటే దాన్ని నేను నిన్ను ఎలా క్షమించగలను నేను ఎంత తప్పు పని చేశావో తెలుసా వీటితో నేను ఎట్లా పూజ చేసేది స్వామివారిని కనుక పూజా సమయం దగ్గరకు వచ్చేసింది కనుక గురువు గారు చెప్పినటువంటి ఒక్క పనిని కూడా నువ్వు సరిగా సమర్థవంతంగా నిర్వహించక నా ఆజ్ఞను ధిక్కరించావు గనక నువ్వు వెళ్ళి వెంటనే వాళ్ళు ఇంట్లోనే జన్మించు నువ్వు ఒక ఇక ఆచారాలేమిటో అనాచారాలేమిటో నీకు కూడా అర్థమవుతాయి కనుక ఇంకా నా ముందు ఒక్క క్షణం కూడా ఉండొద్దని శాపం పెట్టాడు పాప శిష్యుడికి అందుకు శిష్యుడు బోరుని ఏడుస్తూ గురువుగారి కాళ్ళ మీద పడి గురుదేవ ఏమిటి పరీక్ష మీ దగ్గర విద్యను అభ్యసించి పూర్తిగా మోక్ష మార్గాన్ని నేను ప్రయాణం చేయాలనుకుంటున్నా నాకెందుకు ఈ నరకాన్ని మళ్ళీ జన్మనిస్తున్నారు అందులో అనాచారం ఉండేటువంటి కుటుంబంలో జన్మించమని నన్ను చెప్తా ఉన్నారు జన్మరాహిత్యం కోసం సాధన చేస్తున్నటువంటి నాకు మళ్ళీ జన్మనిస్తారా మీరు అందులో ఆ ఇంట్లో ఇస్తారా ఎన్నాళ్ళు ఈ దుర్భర జీవితం గడపాలి ఒక తాగుబోతు తండ్రి దగ్గర నా జీవితాన్ని నేను వెళ్ళదీయాలా జన్మ రాహిత్యం కోసం సాధన చేస్తూ నిరంతరం దానికోసమే తపన పడుతూ ఎప్పుడెప్పుడు ఈ జన్మను చాలిద్దామా అని చెప్పి బాధతో ఉండే నాకు మహానుభావ మళ్ళీ నాకు జన్మనిస్తారా అందులో నా సాధనకు అనుకూలంగా లేనటువంటి చోట నాకు జన్మనిస్తారా 
నేనంత అపరాధం చేశానా తెలియక చేసిన తప్పు కదా గురుదేవ అందులో ఈ స్వల్పమైన నేరానికి ఇంత కఠినమైన శిక్షణ నాకు ప్రసాదిస్తున్నారా అని అల్లాడిపోతున్నాడు అటువంటి వాతావరణంలో అసలు నా సాధన ఎలా కొనసాగుతుంది స్వామి నాకు మోక్షం అనేది ఇంకెన్ని జన్మలకు సిద్ధిస్తుంది మీరే దైవం అని కొలుస్తున్నటువంటి నాకు ఈ వేదన నాకు మిగులుస్తారా అని పాదాల మీద పడి పొర్లి పొర్లి ఏడుస్తున్నటువంటి శిష్యుని చూసి పాపం గురువు కూడా మనసు కరిగిపోయింది బాధపడ్డాడు నాయన నాకు తెలియకుండా నా నోటి వెంట వచ్చినటువంటిది ఇది నేను నిజంగా నాకు నిజంగా చెప్పించాలని నేను అనుకోలేదు కనుక దీని వెనక ఏదో ఉండి ఉంటుంది బాబు నువ్వు బాధపడొద్దు ఇదంతా ఒక దైవ ఘటనగా భావించు నువ్వు ఆ పాండురంగ స్వామి సంకల్పం ఎలా ఉంటే అలా జరుగుతుంది కదా స్వామి కారణమే ఇక్కడ స్వామి లీల ఏదో ఉండి ఉంటుంది కనుక నాయన ఇందులో నేను కే నిమిత్త మాత్రుణ్ణి నీకు ప్రాప్తించినటువంటి ఈ దురవస్థకు ఏదో ఒక కారణం ఉండి ఉంటుంది బహుశా భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యాలకు జాతి వర్ణ లింగ భేదాలు ఉండకూడదని ఏ వ్యవస్థలోనైనా జ్ఞాని గొప్పవాడని నిరూపించడానికే శంకరుడు తను కా తన కళ్ళు తెరిపించిన చండాలనితో చండాలోస్తు సతు ద్విజోస్తు గురురిత్యేష మనీషా మమ అని చెప్పలేదా నీ వల్ల ఆ కుటుంబం సద్గతి పొందాల్సిన అవసరం ఉందేమో నాయన బహుశా అందుకే ఎప్పుడూ కోపించినటువంటి నేను నా కోపమే దగ్గరికి రాదు కదా అట్లాంటిది నేను ఈరోజు నిన్ను శపించాను ఇది మనస్సులో పెట్టుకోవద్దు రాళ్ళల్లో ఉన్న రత్నం విలో దేనికి దేనికి రాదు కదా అందువలన గంపెడైన గులకరాళ్ళ కన్నా ఒక రత్నం మేలని కదా అందువలన నువ్వు నువ్వు కూడా అంతే ఎక్కడ జన్మించినా కూడా నీ సంస్కారం మాత్రం మారదు అక్కడ కూడా నిరంతరం నీ సాధన కొనసాగుతూనే ఉంటుంది ఈ జన్మలో నువ్వు ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభించావు ఎక్కడ నీకు ముగించావు అక్కడి నుంచి నీకు మళ్ళీ ప్రారంభమవుతుంది కనుక ఇదే నీకు చివరి జన్మ అవుతుంది ఇది మాత్రం నేను ఆశీసిస్తున్నాను ఇంకా నీకు జన్మ లేదు రాహిత్యమే లభిస్తుంది కనుక బాబు నువ్వు బాధపడకుండా నాయనా నువ్వు వెళ్ళు నా మాటని శిరసావహించి నువ్వు అక్కడ అక్కడ జన్మించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి చెప్పాడు ఇంకా బ బంధాలు అంటకుండా పరబ్రహ్మని పొందటానికి తప్పకుండా ఆ జీవితం నీకు ఇంకా ఉపయోగపడుతుంది అని ఆశీర్వదించి పంపించాడు తర్వాత కొంతకాలానికి బ్రహ్మచారి మరణించాడు ఇవటు అందువలన ఏ మాదిగా అని చేతి నుంచి అతను గ్రహించాడు అతని రుణం తీర్చుకోవటానికి అన్నట్లుగా వెళ్ళి ఆయన ఇంటే పుత్తుడిగా జన్మించాడు ఆ ఇంట్లోగా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఆ కుటుంబానికి సంతానం లేదు చెప్పులు కుట్టుకొని జీవిస్తున్నటువంటి కుటుంబం అది ఆ సంతానం లేని అతని పేరు అతను ఎవరో కాదు రఘుదాసు అతని పేరు ఆ చెప్పులు కుట్టేవాని పేరు రఘుదాసు అది ఆ దంపతులకు అతని జననంతో ఒక నిజంగానే మోక్షం లభించినట్టే ఈ బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత అంతకుముందు అతని భార్య అల్లాడిపోతుండేది పాపు నా ఎన్ని పూజలు చేసే ఎన్నో భార్య చాలా ఉత్తమరాలు సంస్కారం ఇతను కూడా రఘుదాసు కూడా ఉత్తముడే కాకపోతే కొంచెం తాగుడు అలవాటు ఉండటం వల్ల అప్పుడప్పుడు అతను అట్లా ప్రవర్తిస్తూ ఉండేవాడు కానీ ఇతనిలో కూడా సహజంగా భక్తి వైరాగ్యాలు ఉన్నాయి అయితే సంతానం కోసం తప్పించారు తీర్థయాత్రలు చేశారు మరి ఎన్నో ఎన్ని చేసినా కూడా కలగలేదు కానీ ఈరోజు మాత్రం వీళ్ళకి ఈ బిడ్డ పుట్టడంతో ఎంతో సంతోషమైపోయింది పుడుతూనే దివ్య వర్చస్తో మెరిసిపోతున్నటువంటి ఆ బిడ్డను చూడటానికి వాళ్ళకి రెండు కళ్ళు కాదు వెయ్యి కళ్ళున్నా కూడా చాలవ అనిపించేంత తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాడు బిడ్డ ఈ మన ఇంట పుట్టకూడని బిడ్డ పుట్టాడు నిజంగా ఏ మహానుభావుడు శాపవశాత్తి ఈ ఇంట పుట్టాడేమో అని చెప్పి దంపతులు వాళ్ళ ఆనందానికి కొదవే లేకుండా అయిపోయింది అయితే ఆనందం పాపం ఎంతోసేపు ఉండలా వాళ్ళకి ఎందుకంటే పుట్టిన బిడ్డ ఏడవట్లేదు ఆహారం ముట్టడం లేదు కనీసం ఏమీ లేదు మౌనంగా సాధనలోనే ఉండిపోయాడు ఎందుకంటే గత జన్మ తాలూకు సంస్కారం అతనితోనే వచ్చింది గురువు ఆశీర్వదించాడు కదా తప్పకుండా నీతోనే నీ సాధన వస్తుంది నీ సంస్కారం వస్తుంది ఎక్కడికి పోదు నాయన నువ్వు ఎక్కడ పుట్టినా కూడా దాన్ని కొనసాగిస్తావని చెప్పిన చెప్పాడు కదా అదే ఈ బిడ్డ పుట్టినా కూడా శిశు అయినప్పటికీ కూడా ఆ సంస్కారం అతనితో పాటే వచ్చింది అందుకే సాధనలోనే ఉండిపోయాడు ఈ ఇంట్లో మళ్ళీ ఏదైనా నేను స్వీకరిస్తే మళ్ళీ అంతకాలం బ్రతకాల్సి వస్తుందేమో వీళ్ళకి మళ్ళీ ఆ రుణం తీర్చుకోవడం కోసం ఏదో పని చేయాల్సి వస్తుందేమో అని చెప్పి పూర్తిగా నిరాహారిగా అదేవిధంగా ఏ విధమైన మమకారం లేని దశలో దిశలో 
అతను ఆ విధంగా శిశువుగా ఉన్నా కూడా ఒక పరిపూర్ణమైన జ్ఞానిగా ఆ ఇంట జన్మించాడు అతనే రోహిదాసు